गणित विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी जिजाऊ कोचिंग क्लासेस चॅनल बघा आपण काय बघत आहोत सराव संच दोन पॉईंट एक मधील समांतर रेषा या प्रकारामध्ये आपण सराव संच दोन पॉईंट एक बघत आहोत याच्या अगोदर आपण तीन प्रश्न बघितलेले आहेत आणि या तीन प्रश्नाचे व्हिडिओ सुद्धा आपण युट्यूब वरती आपण अपलोड केले तर तुम्ही ते बघू शकता जर ते बघायचे असतील तर आपल्या युट्यूबच्या वरती आपल्या व्हिडिओच्या वरती काय बटन असतं त्या बटनवर गेल्याच्या नंतर मागचे व्हिडिओ आपल्या दिसत असतात बघा चौथ्या प्रश्नामध्ये काय बघायचं आपल्याला की कोण पी क्यू आर हा कोण आणि त्याच्यानंतर एक्स वाय जे हा कोण हे दोन्ही कोण कसे येत की त्यांच्या ज्या भुजा आहेत त्या भुजा एकमेकाला कशा येतात समांतर भुजा तर आपल्याला काय करायचं कोण पी क्यू आर आणि एक्स वाय झेड हे दोन्ही कोण आपल्याला समांतर भूज चौकोण आहे तसं एकमेकीला हे दोन्ही कोण एकरूप आहेत असं आपल्याला काढायचं तर आपल्या सगळ्यात अगोदर काय करायचं की पी क्यू पी आर रेषा आणि एक्स झेड रेषा जोडून घ्यायची ज्यामुळे काय होतील दोन त्रिकोण तयार होतील इथं बरोबर म्हणून आपण काय करू एक्स झेड आणि पी आर या दोन रेषा एकमेकीला काय करू आपण जोडून आता बघा की जर त्याच्या संगत रेषा म्हणजे कोणते पी क्यू एक्स वाय ला समांतर आहे बरोबर त्याच्यानंतर वाय झेड क्यू आर ला समांतर आहे बरोबर जर या दोन एकमेकीला समांतर असतील तर पी आर आणि एक्स वाय हे एक्स झेड हे सुद्धा एकमेकीला समांतर असतील का नाही आणि जर ज्या त्रिकोणामध्ये तिन्ही जर रेषा एकमेकीला जर परस्परांना संगत रेषा जर समांतर रेषा असतील ते दोन्ही त्रिकोण कसे असतील समृत त्रिकोण असतील आणि समृत त्रिकोणाचे सगळे कोण कसे असतात एकरूप असतात म्हणून हे दोन कोण एकरूपी असं आपण सिद्ध करू शकतो कळलं का म्हणून आपण काय करू आता लिहित असताना म्हणून आपण काय करू आता पी आर व एक्स झेड या रेषा जोड त्यामुळे काय होईल त्यामुळे त्रिकोण पी क्यू आर व त्रिकोण एक्स वाय झेड हे काय होतील त्रिकोण तयार होतील ना बघा आता हे दोन त्रिकोण तयार झाले याच्या संगत बाजू बघा पी क्यू पी क्यू ही एक्स वाय एकरूप असेल बरोबर बघा पी क्यू आणि एक्स वाय एका प्रमाणामध्ये असतील की नाही तसेच इकडची क्यू आर आणि एक्स वाय एकमेकाच्या प्रमाणात असतील क्यू आर आणि वाय घेत तसेच आता एक तिसरी तयार झाली बघ ही सुद्धा एकमेकी कशी असायला पाहिजे समांतर असायला पाहिजे आणि या सगळ्या जर बाजू प्रमाणात असतील तर त्रिकोण पी क्यू आर आणि त्रिकोण एक्स वाय झेड हे कसे असतील समृत त्रिकोण असतील कारण इथं आपण बाबा कसून लिहू शकतो बाजू 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 समजलं का या दोन्ही सगळ्या बाजू प्रमाणात काय आल्या कारण एकमेकीला समांतर आहे सगळ्यात म्हणून त्या एकमेकीला कशा आल्या प्रमाणात आल्या म्हणून आपण काय करू समृत त्रिकोण जर हे दोन त्रिकोण समृत त्रिकोण असतील तर त्याचे सगळे कोण कसे असतात एकरूप असतात म्हणजे कोण पी क्यू आर हा एकरूप असेल कोणाला एक्स वाय हे सिद्ध झालं इथं लिहित समृत त्रिकोणाच प्रमुख त्रिकोणाचा गुंडम समजलं का सराव संच दोन पॉइंट एक मध्ये आपण शेवटचा आणि पाचवा प्रश्न बघूया पाचव्या प्रश्न मध्ये आपल्याला सांगितलेलं की ए बी रेषा आणि खाजी सी डी रेषा हे दोन एकमेकाला कशा येतात समांतर दिलेलं आहे आणि त्यांना छेदारी पी क्यू ही छेदे काय तर आपल्याला इथे एका कोणाचं माप दिलेलं आहे या आर च्या विरुद्ध कोणाचं माप दिलेलं आपल्याला किती एकशे पाच अंश तर आपल्याला या दिलेल्या उर्वरित कोणाचे माप काढायचे आता सुरुवातीला आपण कोणत्या कोणाचं माप काढायचं आहे कोण ए आर टी अगोदर ए आर टी कोण कुठे बघा बरं ए आर टी म्हणजे इकडच्या बाजूला आहे बरोबर म्हणजेच तो एकशे पाच अंशाच्या कोणाच्या लगतचा कोण आहे किंवा त्याला आपण रेशियो कोण म्हणत असतो जसं आपण पहिल्या प्रश्नामध्ये बघितलं होतं तर या रेशियो कोणाच्या मापाची बेरीज किती असते एकशे ऐंशी अंश म्हणून आपण काय करू दोघाची बेरीज अगोदर लिहून घेऊ बघा आता काय करणार आपल्याला ए आर टी काढण्यासाठी कोण ए आर टी आधी एकशे पाच अंश कोणता हा शेजारचा कोण दोघांची बेरीज किती असते एकशे ऐंशी अंश याचं कारण काय लिहायचं तुम्हाला रेशीय कोण 
समझ लगा आता अपने क्या कर आर टी का जैसे सृष्टि इकड़े एकशे ऐसी जैसे एकशे पांच पक्षांतर के वजा एकशे पांच आता दो वज बाकी कि पंचहत्तर मे ए आर टी हा कि मिला अपने पंचहत्तर अंतर दुसरा को दुसरा सी टी क्यू आता सी टी क्यू को आकृति मध्य को सी टी क्यू मे बाजूला बरबर मग ये दो संगत को नहीं को आर टी ए आर टी सी टी क्यू ये दोनों एकमेक संगत को संगत को एक रूप आता मिल सी टी क्यू बरबर कि एक रूप है को सोब पंचहत्तर तीसरा को आता अगर को संगत को लगत को सोलू शकता अपन का संगत को एकशे पांच अंश लगत को सुधा समझ ल विरुद्ध को पी आर बी हा एक रूप विरुद्ध को एक रूप पी आर बी बरबर कि पंचहत्तर अशा पद्धति गुणधर्मानुसार तुम्हें प्रश्न सोडवाये मप का समांतर रेषा है आठवीला सुधा प्रकरण है नवीला सुधा है दावी सुधा चेहरा आधारित प्रश्न आता अभ्यास चांगल पद्धति ने